，你不是在深圳的吗？所以说是惊喜啊。小宝呢？哦，那个。小宝还在汪琴那儿吧？那个，昨天太晚了，就没给抱回来。我看你根本没有想把小宝接回来吧？我们是怕影响小宝的作息时间。如果怕影响小宝的作息时间，更不应该把小宝交给别人来带呀、啊！哎呀，我这不是坐骨神经疼吗？要不然我也不会麻烦汪晴来帮忙啊。你请他帮忙之前，有没有先问过我的意见？有没有尊重过我？你说走就走，这家子老的老，小的小，一下子没了人手。那你儿子尹建平呢？他是孩子的爸，他请几天假来帮忙顾孩子会怎么样？我多久没回去看我妈了？能不能替我想一想吗？啊，难不成我当了他孩子的妈，就不能顾我自己的妈了？建平也忙啊，啊，这一今天一大早上，建平就出差去成都了。再说了，你说建平能不忙吗？这一大家子都要靠他养，你就体谅体谅他吧。我体谅他，谁来体谅我？对，你们找了一个外人来照顾小宝，如果小宝出了什么问题，谁负责？那个汪晴带孩子是很仔细的，没问题。是，那是豆豆跟小智，可是小宝啊，那就不一定了。王琴，没你想的那么卑鄙。嗯，好啊，既然你要替他说话，那如果小宝回来出了什么问题，就由你替王琴负责喽。好，好，好，好，我这就给王琴打电话，让他把孩子带回来，可以了吧？小朋友要多晒太阳才能补钙，对不对？妈，你赶紧把孩子抱回来吧。怎么了？人家妈要孩子。哦，好，嗯，我马上把他送回去。哎，哎，小宝，坐好。哦，哎，阿姨送你回家，好不好？小宝啊，小宝啊！哎呀，宝贝呀、啊，好想你哦！哎，怎么才几天不见，瘦成这个样子啊？你一定是饿坏了吧？妈妈帮你冲牛奶啊、哦。出门前刚吃过，时间应该还没到。让妈妈好好看看，你会被欺负啊、哦！妈，哎，小宝的东西都在袋子里面，哦、缺什么你再告诉我。好嘞，你辛苦了啊，王晴。等一下，王晴，你这要做什么？怎么了？为什么小宝他手上有这么多淤青？昨晚洗澡的时候还好好的呀，还好好的，那现在为什么会变成这个样子？你自己看，你说清楚。说话是要负责任的，没有证据之前，请你不要乱讲。所以，我应该问伯母了。哎呀，就我把小宝交给王琴的时候，小宝好好的，连个文件包都没有，你不要乱讲话呀。那我到底应该问谁？我不知道，反正出门之前，小宝身上没有什么淤青。我知道你会这么说，王琴，这件事你先找他的一干二净。我说了，不是我就不是我，你可以去找证据，回头去告我，或者现在报警也行，让警察来处理。哎呀，多大点事儿啊，还报警啊？那个道个歉不就得了？我没有做，为什么要认错？小孩都淤青成这个样子，这算虐童？我告诉你，不是道歉就能了事的。狐狸，你说话太过分了。我为什么要虐待小宝？总要给我个理由吧？他这么想，因为你嫉妒我生了小宝。我有小智和豆豆，我为什么要嫉妒你啊？你是不是疯了？豆豆是抱来的，小智是别人养大的。只有小宝，建平会参与他整个成长过程，将来肯定只有小宝跟建平最亲。这个理由够充分了吧？建平会很公平的对待他每一个孩子，这一点我比你了解他，是吗？手指伸出来，五指还不一样长呢。行了，狐狸，你你你这话什么意思呀？他如果没有这样对待小宝，我也不会这么说话。够了，你简直就是血口喷人。哎呀，你也少说两句吧。
，啊，小宝宝。这么蛇蝎心肠，你恨我也就算了，你怎么可以对个这么小的小孩下出这样的毒手？你太过分了，你！你王琴，你是怎么照顾孩子？怎么这么不小心呢、啊？妈，连你也不相信我吗？我不是不相信你，只是王琴都把小宝折磨成这个样子了，你还要护着他吗？我我没有啊，王琴啊，你就认个错吧，我不认，没有做过的事情，打死我都不会认。那你给我滚！给我滚！滚！现在就给我滚！滚！睡着，小声点。怎么啦？谁惹你了？还不是那个王琴。我做梦也没想过，他居然会做出这种事。他做了什么？尹家把小宝交给他带，才一天的时间，小宝全身都是淤青。小宝年纪还这么小，他都下得了手。难怪啊，我姐明知道自己怀了孩子也要离开他们。他看上去挺斯文的呀，居然这么狠心啊！你不是说尹建平好像真的不知道你姐怀孕的事儿吗？嗯，那你姐的死会不会是汪琴想要斩草除根呢？那倒不至于，她没这么大本事。哎，你看那些后宫戏啊、宅门戏啊，当妈的为了自己孩子继承家业。什么事儿都做得出来、啊，要不要去趟医院？干什么？验个伤什么的呀，让那个女人在尹建平心里有无反身之地。小宝身上的淤青啊，肉眼都看得出来，这就是铁证，用不着去医院。更何况，这趟去深圳把钱都花光了，没钱。尹建平出钱呀，小宝是他的儿子吧？这儿子呢，花老子的钱，天经地义的。这我也想过了，不过所有的钱都能让尹建平出，就医院的钱不行。你想想看啊，尹建平不信任我，他肯定跟着我去医院的嘛。那万一小宝要检查这个检查那个的，哎，我是他妈哎，我躲得了吗？还是你仔细，我都没想到这。怎么样，这趟玩的怎么样？开心吗？玩儿？怎么可能？正阳的老总让我尽快的把这个食品生产出来交给他们，都让他们给逼死了。公司怎么样？一切正常啊！你看我连一个电话都没给你打过。喂。哎，万强。是我，小宝怎么样？小宝不在我这儿。呀，建平，你回来了。嗯，小宝呢？怎么样？啊，那个，狐狸把他带回家了。啊，狐狸回来了？他昨天不说还不过来吗？哎呀，哎呦，幸好他来了，哎呀，不然呀，又是一笔扯不清的账。也不知道汪晴啊是怎么带孩子。把小宝弄得手上腿上青一块紫一块的，那狐狸啊，哎呀，发了好大段脾气，差一点儿。不会吧，汪晴不会这么粗心大意的。就怕不是粗心大意。妈，话别这么说啊，那汪晴不会那样做的。事实摆在眼前呢，那孩子交给他的时候明明是好好的，反正不管怎么说，他脱不了干系。那会不会是狐狸他？哎呀，这次我可得帮狐狸说句话。那当时我和汪晴啊都在场，那狐狸什么都没做。那小宝交到他手里，那才发现那身上青一块紫一块的。哎呀，反正我已经说过汪晴了，多亏这于青，要不然狐狸啊真是没完没了了。你有机会的时候也说说汪晴，那孩子都无辜的，干嘛拿小宝出气？难怪汪晴那么不高兴。
，有事吗？我来向你道歉。你又没做错什么，干嘛跟我道歉？我替狐狸向你道歉。我觉得你是我见过的最有爱心、最有耐心的人。你不可能虐待孩子。谢谢你对我的信任，但是你相信没有用，事实摆在那儿，我空口无凭。那就让他们去医院检查，检查完了就清楚了。事情都过去了，没必要再起争执了吧？我不希望他们误会你，我更不希望这样的事情再次发生。不会再次发生了，以后关于小宝和狐狸的事情，我绝不插手。阿青，我们复婚吧。孩子需要你，我也需要你。你放心，我会尽快解决我跟狐狸之间的事情。我知道我以前做错了很多的事情，让你伤心了。再给我一次机会，我们重新组织家庭，行吗？谢谢你对我的爱护，但是我之前已经跟你说过了，我已经答应嫁给凯文了，所以。凯文这么长时间都没有消息，他一定他一定会康复的。你还是考虑一下什么时间跟狐狸复婚吧。不可能，我跟他永远不可能。孩子需要妈妈，小宝也需要。即便你不考虑跟狐狸复婚，也要考虑其他的女人。不要在我身上浪费时间。王强，我知道，我知道，我以前做错了很多的事情，给你造成了很大的伤害，所以你才选择了别人。但是凯文的身体状况，就算他这一次度过了危机，以后也还是会复发的。他不可能给你长久的幸福。但是我不一样，王强，我以一个全新的尹建平的身份重新追求你，行吗？只要你一天不跟他结婚，我就不会放弃追求你。今天累了，不想说这个。啊，就等于是同意了，是吗？至少没有拒绝。你有追求的权利，我也有拒绝的权利。我明白了，拭目以待聚会去不去啊？你举办的，我们必须去捧场啊。不过那天我老公要在外地开会，不能陪我去。唐文琴，你找建平一起吧。我肯定是去不了呀。你现在定的同学会的时间是星期天，那是餐厅最忙的时候，我走不开的。田尼现在做的已经很上手了，没问题的。餐厅会有很多突发的事情，我怕田尼处理不来的。哎呀，汪琴。你老公现在可是 IT 界的名人，好多同学都想念他呢。我们已经离婚了，他已经不是我老公了。他要去的话，也得是他自己去才行啊。你就真的不去啊？帮我跟大家说声对不起吧。你跟建平是兄妹，你们两个一块儿去不是也一样吗？哎，汪琴啊，其实呢，这次同学会啊，还有一个目的，就是赵老师的六十大寿。你上学的时候，赵老师那么喜欢你，你总不忍心让他失望吧？肯定还是不想他失望吗？让我再想想。行吧，行吧，你再考虑一下。你不去的话，多没意思呀。哎，对了，我一直联系不到狐狸，你们两人谁碰到他，跟我通知一声呗。人是你着急的，还是你去通知他吧？不是，你们三个不是好朋友吗？什么时候变那么生疏了呀？哎呀，我们不是尊重你吗？那你是着急人，那就麻烦你了。对啊，嗯，我跟贝贝还有点事儿，我们先走了。啊，那我们先走了哈。哎，拜拜，拜拜。你怎么了？我还想跟月月多聊几句呢，说走就走，怎么回事啊？我就是想跟你说，同学会，我还是不去了。为什么不去啊？参加同学会可以帮餐厅开发客源。五年前同学会的时候，我跟建平的婚姻还算幸福美满，而且还有一个可爱的女儿豆豆。可是现在，物是人非了，我们也离婚了，不知道该怎么面对他。那如果我哥去
，你去不去？你哥要是去，就更不能去了。万一要是狐狸去了怎么办？他会说什么，做什么，我们都不知道。到时候闹得更难堪，对谁都不好。三朵班花就剩我一个，那要是赵老师问起来呢？你想怎么说都行。你真的不去啊？那不冲别人就冲赵老师，你也坚持不去吗？你好，有什么需要的吗？请问是轩轩吗？是啊，请问你是哪位？还是需要买点什么呢？啊，您好，我不要买什么，我呢就是狐狸的同学。呃，那请问你是怎么打到我这儿来找狐狸的呀？啊，是狐狸跟我说的，他说啊，要万一找不到他的话，就打这个电话。哦，这样啊，我是他的助理，不过他的手机号换了。请问你的名字是？我好请他接电话。哎，你就跟他说，你说我是月月，他知道的。啊，好的，月月呀，好的，请稍等。胡姐，你的高中同学月月找你。哎，月月啊，你怎么想到要找我呀？哎呦，狐狸呀、啊，你最近搞大了嘛啊，电话都要助理来接的呀，没什么事儿就跟你说一下。我们呢，这周同学聚会，我号召的，通知你一声。同学会，啊，什么时候啊？啊，这周六吧。哦，这个礼拜六啊，哎，我已经约了一个很重要的客户见面，恐怕没办法去了耶。什么重要客户呀？去不了。再说了，还有那个赵老师，赵老师也要来。啊。我跟你说啊，还有那个汪琴，还有贝贝，你们三个可是班里的班花呀，要少你一个多没意思呀！真的对不起，我真的没办法去，下次吧，下次我约大家呀、啊。哎，那这样好不好？我把到时候的时间和地点啊发在你助理手机上，尽量过来行不行？哎，好好好，那就麻烦你了，真的不好意思啊。哎，我现在有事，我先挂了啊，好好好好。姐，你管他什么赵老师啊、李老师的，也许他都不认识你了。那你认不认识他也没什么关系啦。可是除了汪琴还有贝贝，我姐的同学我一个都不认识啊。放心，我给你姐整理过同学录，就在电脑文件夹里面，姓名、照片、职业全都有，你看一下就好了嘛。不都说是老同学了吗？一不小心就露馅了，怎么去啊？你管他呢。同学聚会呢是人气最高的地方，你就在那儿卖你的产品嘛。这样的话呢，人家就会认货不认人了，正好可以拓展客源的呀。对啊，有钱赚，干嘛不去？就是。月月，同学会确定几个人来参加？除了在国外的，别的基本都会参加。不错嘛，挺捧场的。哎。那你联系上狐狸了吗？他去不去？他呀，他说他忙，来不了了。哎，对了，你知道他在忙什么吗？哦，我不清楚呀。怎么了？我听说呀，他最近玩大了呀，找他的话都要找他助理呢。哦，没事儿，他不去就不去呗。哎，对了，我现在还有事，那到时候我们见面聊。嗯，拜拜。你俩吃饭叫我过来干嘛呀？当电灯泡啊？你电力不够，电力不够，八百瓦够吗？啥的。我们有事找你商量。什么事儿？本周六呢有个同学聚会，你去不去？你们同学聚会我去干嘛呀？汪晴肯定会去的。哦，那可以去，但是笑什么呀？哎，你狐狸会去吗？你放心，我问过召集人了。狐狸有事不会去，怎么样？他不去了就行。哎，对了，到时候呢，把小智跟豆豆一起带过去，给汪青个惊喜。不行，你们同学只知道我跟汪青有一个豆豆，但是小智
还是随便找个理由，别让小智去了吧。也是，等你跟汪晴复婚了，再带小智去，也比较好解释。现在这孩子都聪明着呢，有什么理由骗他呀？根本都骗不住。哎，有了。爸。哎，起床了。嗯。昨天晚上加班，困死了。儿子，嗯，不管工作有多忙，都要注意身体。现在咱们一家老小，全靠上你呢，啊！放心吧，我知道。我妈呢？你妈去买菜去了。爸，我跟你商量个事儿。什么事儿？你说。彭婶呢？因为很久没有见到两个孩子了，想跟他们俩聚聚。是这样啊，豆豆可以去，小智不行，毕竟小智是咱们尹家的骨肉，跟他们家拉开距离，越远越好，省得再出事端啊。豆豆呢，人家是有血缘关系的，要不让人去吧，不合乎人情，你说是不是？行了，爸，知道了啊，快去吃点东西。好。豆豆一起去乡下看奶奶。小智，你的家在这儿，哎，奶奶不是在这儿呢吗？我说的不是这个奶奶。哟，小智，不喜欢奶奶啦？嗯，没有。这孩子，心还是在彭家那边啊？哼。这你还不明白？那小孩都爱热闹，豆豆去了，那他也想去，没事儿，一会儿就好了。对了，我得去趟超市，你帮着看一下小宝啊。好。不好意思啊，我来晚了。吴丽，你不是约了客户吗？哎呀，客户啊，那要老同学重要，对不对？十到八九一杯啊，没问题。吴丽，好久没见，还记得我吗？当然记得啦，你是班上最有名的型男，谁会忘记啊？啊？他现在啊和那时候是大不一样，那个时候你还给他取了个外号，还记得吗？学生时代的荒唐事儿，你别提了。哎，听说前段时间你回广州啦？对啊，正好试探一下汪晴知不知道了我姐的事。汪晴啊，你那段时间不正好也在广州吗？我餐厅那么忙，哪有时间去广州啊？你记错人了。嗯，他是真的不知道，还是心里有鬼呀、啊？我之前听说你结婚了，怎么这么低调，一点都不像你狐狸的作风？你的消息不正确，我还单身呢。单身。嘿，这少女为什么难受？太低级，我没什么胃口。你不过是会叫的野兽，论资格要排队的路口。有心情没心情，你到底行不行？我知道，还有人说我怀孕生孩子了嘛？哎，你们看看，这身材叫生过孩子的吗？我说现在的人啊，就是太无聊了。如果平常没有一点八卦来娱乐一下生活，那真是疯了啊！条件怎么可能嫁不出去？那就是，就像你说的啊，条件太好，没人敢要啊。肯定是因为男方不够高富帅，所以啊，抓不住我们湖大美女。对对是,是啊，哎呀。是这么说的啊，我可是下足了功夫保养的。哎，你们看
我的皮发是不是比在学校那个时候好多了？对，好好的。其实啊，我有段时间皮肤也好差呀、啊。后来呀、啊，用了我助理买的那个保养品啊，哎，我才用了一个月，就这个效果了。你看看，一个月啊，这么快啊？是啊，正常新陈代谢的周期就是一个月。如果你继续用下去的话，我想效果会更好的。真的，这是我们又有什么牌子？对对对啊，可以说一下一下吗？张老师来了，张老师。我记得你文科特别好，是咱们省中的第一才女。哪有？后来做了编辑。<笑>我已经很久都不在杂志社上班了。汪晴现在开了一家有机餐厅，而且挺有名的呢。哦，汪晴做事追求完美，看餐厅一定是别具特色。有名倒是谈不上，我们餐厅只是推崇一些少盐少油、健康生活。不知道赵老师还有同学们有没有时间去当我们餐厅的座上宾啊？哎呀，好，哎，尹贝贝，你还在旅行社工作吧？是啊，我一直在旅行社工作呢。啊，尹贝贝那个时候最爱搞活动，呃，在旅行社最适合你了。<笑>你是狐狸，赵老师啊。狐狸可是大忙人，这次啊特地抽空给您过生日呢。啊、哦，谢谢谢谢！毕业以后咱们就没见过面，这一晃十多年了。就是啊，赵老师生日快乐！啊、哦，谢谢谢谢！我还记得狐狸那个时候跟外校的男生谈恋爱，那个男生一放学就在我们学校门口等狐狸。<笑>那个男生叫张，哎，张什么来着？狐狸，老师问你呢。都这么久的事儿了，谁记得啊？哎，你以前不是记忆力挺好的，最近怎么了？失忆了？哎呀，出社会开始工作之后啊，事情特别多，容易健忘。哎，我还买了银杏来补脑呢，结果没成功，因为我忘了吃。赵<笑>老师，啊，我们领员请吧。哎哎，同学们，走走走，来来来，走吧。生日快乐，赵老师。谢谢大家。豆豆，你怎么来了？你怎么把豆豆带来了？那个王晴，我们去公司吧。哎，建平啊，你来了也不打招呼啊？快快快，赵老师在里边呢。林总，你还记得我吗是吧？怎么会不记得呢？你不是汪晴的最好朋友吗？他怎么会不认识啊？是这样吗，林总？你走开！我讨厌你，狐狸精！你不准跟我爸爸说话。豆豆，不可以没礼貌。哎，豆豆，你哪些狐狸精啊你？狐狸，你干什么呀？我不干什么，我只想问林总啊。凭我们的关系，我有没有这个资格跟你说话呀？喂，什么事啊？怎么会这样？我马上赶过去。不用，不用通知他了，我自己处理。哎，他，他又走了，别管他了。哎呀，还来这干嘛呀？走，我们去吃点东西吧。走走走。哎，王晴，对不起，我不知道他要来，要不然不用解释了。我只是想给自己留一点尊严。妈妈
医生啊，我儿子他是怎么了？这个淤青不太单纯，可能是假性血友病。血友病？可是我们家小宝从出生到现在，一直都很好，不像有病啊。那是一种遗传性疾病，双方父母家族里有人有相关遗传疾病病史吗？应该没有吧。保险起见，最好父母跟孩子多做详细检查，才能找到真正的病因。这两天安排个检查吧。我也要做检查，那万一……孩子他爸在外地出差，等他回来再说吧。记得一定要回来检查，免得耽误病情。好，谢谢。医生怎么说？啊，小宝没什么事儿。医生说他皮肤比较嫩，轻轻一碰就会淤青，没怎么了。唉，这就好，幸好没通知建平。你还没告诉我事情怎么发生的？呃，啊。豆豆，不要跟任何人说见过妈妈好吗？为什么呢？嗯，因为小宝的事情啊。爷爷奶奶因为这个事情对妈妈有一些误会，所以不要说好吗？啊，知道了，我什么都不说。嗯，做的最乖了，走。爷爷奶奶，我们回来了。妈，我们回来了，哦、回来了。哟，怎么了，小芝这是？啊？我就跟小宝玩，又没有欺负他，爷爷说我了。小宝啊，手上有淤青。我问他有没有碰他，我说我没有啊。上次狐狸啊，就因为这件事，跟你妈和汪晴吵得很厉害，吵得我头都疼。啊，也许小智真的什么都没做呢。我倒希望他什么都没做。哎，小宝呢？小宝啊，你妈抱着他去医院了。啊，有那么严重啊？去医院检查检查，心里不是踏实吗？爷爷，你不要烦小智了。好，等奶奶回来，小宝没事了再说啊。哦，爷爷回来了。对，回来了。小宝呢？小宝呢？狐狸带回去了。医生怎么说啊？医生说，婴儿的皮肤啊本来就嫩，小宝的皮肤呢又特别的嫩。以后啊，小心点。哦，这么回事儿啊！小智，没事了，不烦你了，以后一定要注意啊！啊，行了，我煮饭去了，去吧。嗯、好了好了好了啊！以后啊，跟小宝玩的时候啊，要注意一点，好吗？别乱动的，好吧？动画片要开始了，咱们一起看吧。嗯，好，去看动画片吧，快！小智，小智，小智，小智，小智，小智，小智，小智。同学聚会了吗？这么快就结束了？他们打电话给我，说小宝的伤啊，一定要去医院检查。我说不用，真是老太太啊，非得要。那看了有事吗？哎、嗯，不对啊、嗯，你怎么把小宝给抱回来了？我打算把他带回深圳几天。不是才从深圳回来的吗？又要过去啊？我妈打电话给我说她很想小宝，希望小宝回去陪她几天，是不是？那你跟你家说了没？嗯、用不着。反正你家那两个老人呢、啊，肯定不同意，懒得跟他们啰嗦。那万一他们问起来呢？唉，先斩后奏吧。哎呀，再说了。嗯、哎哎，你先帮我照顾一下他啊。哎呦，我去收行李啊。好的好的，你说你去吧。
。爸，还没睡啊？睡不着啊。哎，我真没想到，小智的脾气这么倔啊！竟然晚饭都不吃，看着真让人心疼。他的脾气我知道，不被冤枉他不会这样的。爸，您真觉得小智会救小宝啊？我当然不相信了。你不相信，你干嘛要惩罚他呀？嗨，我跟你妈不是做样子给狐狸看吗？要不然他又闹事儿，没完没了，讨厌死了。那狐狸到底是怎么想的？你干嘛没看出来啊？嘿呦，看出来又怎么样？那小宝、小智都是我的亲孙子，我得一碗水端平吧。那也不能为了这个去冤枉小智啊。嘿，你说什么呢？小智是被你连累的。当初你要不招惹那个狐狸的话，能有小宝吗？能有今天的事儿吗？是不是？哼！来了。哦、有了外孙就忘了你女儿了。哦呦，哎，这么大人了还吃醋啊？你别忘了，我可是第一个抱小宝的人呢。第一个抱小宝的人应该是帮他接生的那位医生吧？去去去，就是要跟你妈抬杠。小宝，你还记得我是谁吗？我是你外婆，叫外婆，叫外婆。得了吧，他连妈都不会叫，还会叫外婆呢？<笑>不用他叫。我自己叫叫就爽。哎呦，外婆的心肝宝贝，我好想好想你哦！哎妈，不行，干嘛？瞧不起你妈了？我就算你把小宝当做你的亲儿子，我也是他的亲外婆，亲下子嘛。不是，小宝好像有点问题，他轻轻一碰就出现淤青。怎么回事啊？是尹家虐待他了？这个我不知道。我这次带他回深圳，除了是躲开尹家。我还要帮他做一个详细的检查，小心点啊！可怜的小宝。哪位？小智，怎么了？被爷爷罚站，晚上也没有吃东西，怎么会这样啊？呢？郑光琴给接走了。什么？哦，郑光琴要接孩子，你、嗯、应该吱一声吧？这算什么呀？喂，光琴啊，你要带小智和豆豆去哪儿啊？妈，小智和豆豆在我车上。嗯，对不起啊，忘记跟您说了。是不是小智说什么了？他做的不对，您教育他是应该的，但是不能不让他吃饭呢。没有人不让他吃东西，是他自己不吃。我知道，是这样吗？嗯、呃，我想让小智和豆豆在我那儿住几天，也顺便开导开导他。回头我再上您那儿去拿他们的衣服和课本，好吗？呃，我现在在开车呢，不方便跟您多讲。我先挂了啊。嗯，你看看，你看看。
，现在的媳妇儿全造反了。哎呀，人家是孩子他妈，妈又怎么了？他们还有爸爸呢。我这就让建平啊跟他说去。我接电话呀，请稍后再拨。现在没工作忙，等他回来再说吧。啊，我跟这几家医院的体检中心都谈好了合作联盟，加上数据库系统，进行各种数据的检测，为全方位的健康产业链提供数据。在 IT 部分呢，我想跟你们合作，不知道你们意向如何？那当然是太好了。只要是刘总医生吩咐，我们立竿见影，全力照办。是啊，不管刘总提出什么要求，我们都会努力想办法做到。只要这个项目能够成功的启动，立竿见影的业绩一定顶增，我相信很快就会挂牌上市。多谢刘总吉言。<笑>来，吃点水果吧。爸妈，怎么还没睡啊？你今天忙什么呢？也不接电话。今天太忙了，手机放在静音上就没听见，后来看到了又忘了回了。怎么了？哎呀，王晴的老毛病啊，又犯了，一声不响的就把小智和豆豆接走了。你去把他们接回来。妈，那个俩孩子跟王晴在一起也没什么呀，应该多待一待。哎呀，我睡觉去了。怎么了？你看你爸那个样子，他嘴上不说，那心里还是放不下。再说了，那小时候豆豆还小，分辨不出是非，那万一对我们产生误会……妈，没事，你想的太多了。忘记教育孩子是有分寸的，不可能像你想的那样。你还是赶紧把两个孩子接回来吧。行吧，等我过段时间，忙了这段时间再说，行吗？哎呀，你去他那又花不了多少时间呀。那，那要不您自己去呢？我去。啊。妈妈，我们可不可以一直跟你住在一起，不回去了？对呀、啊，我们可不可以跟你一起住呀？当然不行了，这只能是暂时的。妈妈住得太远，没有办法每天按时接送你们下学啊。嗯，可是爷爷奶奶现在总疼小宝。小宝现在年纪小，需要大人来照顾。难道你们两个也需要爷爷奶奶给你们喂奶、换尿布吗？不，我才不用。这就对了嘛，你们两个现在是哥哥姐姐。要帮爷爷奶奶一起照顾小宝，知道吗？我才不要照顾小宝，我谈下就有事，我又要罚站。小智，你现在是大哥哥了，你想不想变成真正的男子汉啊？如果你想的话，现在就要做家里面的小男子汉，知道吗？哦。奇怪啊，啊，这狐狸干什么去了？一大清早又不在，肯定是睡死了。你们找狐狸啊？啊，他回深圳去了。啊，哎，小宝呢？一起带走了呀。什么？他把小宝带走，怎么也不跟我们说一声啊？哎呀，我也不知道，你自己问他吧。哎，不是，哎。这两个媳妇儿怎么了？把小孩带走都不吭一声。行了，走吧。这就走啊？哎呀，哎，那等等我。虽然很可能是甲型血友病，但是也通过检查之后才能确定。最好是让孩子父亲一起做个检查。那可能没办法耶，孩子的父亲长期在国外工作，一时半会儿赶不回来。那就我跟小宝先做检验，可以吗？可以。不过需要你们宝宝先去做个验血，报告两个之后才能出来。两周啊，这么久，那只好先把小宝留在妈这儿了。那好吧，那那个报告出来之后，尽快通知我啊。哎、嗯，谢谢。好的。什么？你把小宝留在深圳了
，小智跟豆豆不喜欢我，连带着也讨厌小宝。我怕小宝被他们两个欺负，就擅作主张，让我妈带他了。哎呀，小宝不回来，你回来干什么呀？这只是暂时的，等我把这边的事安排好了，我会马上接他回来的。你打算以后自己带小宝？是有这个打算。小宝他分了爷爷奶奶的爱，我对豆豆跟小智觉得不好意思。哼，都是我们尹家的孙子。有什么不好意思的？是啊，现在小智和豆豆都在汪晴那儿，你不用担心这个。哎呀，再说了，你妈妈身体也不好，自己带那么一个小孩子，怎么经得起折腾啊？你呀、啊，还是把小宝带回来吧。啊，那我再跟我妈说说看，毕竟她也很久没见到小宝了，说好在她那儿住一段时间呢，这么临时把她带走，我怕她心里不好受。不好受，你一声不吭的把小宝带走，你考虑到我们二老的感受了吗？对不起，这次是我太心急了。以后我做任何事情要决定之前，一定会先问过你们两位的。对不起，对不起。嗯，小吴这次表现不错啊，场地很好，定了吗？已经先打招呼了，不过这里很抢手，要赶紧下定金。嗯，好。抓紧时间联系啊，小芳。呃，餐点吧还可以，但是这个这个邀请函呢，我是觉得我们毕竟是一个科技公司，尽量的凸显一些我们的科技含量，你说呢？嗯，好的，我知道了。呃，我稍后就会去做调整，调好之后立马发给你。好，辛苦你啊。小马，你的呢？啊，正在办，需要一点时间。行、啊，我知道了，抓紧时间。好，我同时我也想想别的办法。好，尽快办好。万晴，来啦。这是给孩子的衣服，还有课本。哦、万晴，我有两件事情也想麻烦你。怎么了？嗯，我公司要开发布会，所以想请你帮我联系一些记者采访一下。这是第一件事情。那第二件呢？第二件。想麻烦你，帮我主持一下公司的发布会。<笑>这怎么能行呢？我以前虽然干过两次，但那都是在杂志社的时候，都已经很久之前的事儿了。当然可以了，我知道你一定能行的。不行的，这种事儿你还是应该找专业的。我跟黎芳也联络了一些公司，但是他们都没有时间。重赏之下必有勇夫的。这样的事情应该花一点钱的。这个我知道，我们确实联络了一些这个专业公司，他们都没有时间，也不肯接。这么重要的事情，我又不能随便找别的人。那，要不你就延两天呗？我怎么延两天？场地也定了，邀请函也发出去了，这延期不了的。万强，你也是公司的股东之一啊，你不能见死不救吧？我算什么股东啊？那是豆豆和小智的教育基金，跟我没关系。怎么没关系？这公司的效益不好，呃，教育基金也受影响啊。那好吧，我丑话说前头啊。虽然我之前认识一些媒体，但是你也明白人走茶凉的关系。到底有多少资源现在可以用，我可是不确定的啊。那主持的事儿呢？我试试呗。太高兴了，只要你答应了，我就谢天谢地。你也别高兴得太早，我劝你啊，还是做两手准备的好。你放心吧，只要你一出马，这事肯定能成。我把衣服送进去。你们能来吗？那太好了，那我叫人把邀请函马上快递给你们。我知道。可是你们是最权威的一家网络媒体了，如果你们不来的话，在气势上真的会逊色很多，拜托拜托，好不好？派人过来，也可以啊。那这样，我回头把邀请函快递给你们。好的好的，谢谢啊，谢谢，哎，再见。搞定了，最大的一家，还要继续哦，加油。哎，你动作快点儿，我一会儿得去参加一个新闻发布会。又是保养品的，什么牌子啊？哎，是保养品就好了，还能有点实惠的东西。哎呀
呀，工作嘛，你们记者不都是这样赶场似的？我本来啊，真要去参加一个保养品的发布会，结果被派去采访，立竿见影，是个什么数据库，搞不懂，真没劲。立竿见影也有新闻发布会啊？对呀、啊，就是那个汪琴。他和我们主管以前可熟了，这次非要我们派人去参加，还是他主持，结果这事儿就落在我头上了。你说的那个汪晴是开餐厅的汪晴吗？你说的是不是前段时间那家闹食物中毒餐厅的老板汪晴啊？哦，这事儿我知道，他是同一个人啊。立竿见影老板的前妻就是汪晴啊。这事儿啊，要是不搅和一下，是不是太可惜了？他俩原来是夫妻啊！哎，其实还有好多事儿呢。如果你想知道，我跟你说啊。好啊。嗯、各位媒体朋友，大家好。首先，我代表主办方向到会的各位媒体朋友表示真挚的感谢。立竿见影科技一直走在时代的前端，公司总裁尹建平先生，凭着对市场未来的判断，做出了医疗健康数据库。主持人你好，有个问题想要打断一下，可以吗？请问什么问题？你是香草餐厅的老板汪晴吧？我是，上回刘总举办云端论坛的食物中毒事件，不就是你香草餐厅搞出来的吗？你现在在这里大讲健康养生概念，是不是有点讽刺的味道啊？食物中毒事件听说是被下毒，凶手是谁？听说香草餐厅被引导闭食是一篇报道，挽留你们命运。写报道的是你的朋友吗？报道的内容是确有其事还是杜撰出来的？关于中毒事件，公安部门已经有了正确的结论。如果大家感兴趣的话。可以去相关网站上面查询，我非常愿意跟大家聊一聊餐厅的情况。但是今天的主题是医疗健康数据库，我们都是因为你才来到这个发布会的。食物中毒事件你一直躲避媒体，现在又像没事人一样，这你怎么解释？如果大家对这件事情真的很感兴趣，我可以晚一些时候专门举办一个记者发布会，跟大家说明一下情况。但是今天香草餐厅不能喧宾夺主，所以请大家还是把注意力转回到今天的主题上。何必改天呢？既然今天大家都在，你就干脆把情况说清楚吧。各位记者同业，我们先让汪晴交代食物中毒事件，没有真相，没有采访。对，没有真相，没有采访。没有真相，没有采访。各位记者，是这样，发布会会有一个专门提问的环节。过一会儿，汪女士会针对大家所提问的问题逐一回答，可以吗？接下来我还是给大家介绍一下关于医疗健康数据库的问题，好吗？看来尹总对你的前妻还是情深意重啊。可是我听说当初你们离婚是因为汪晴的前男友周凯文，后来周凯文失踪，这是我的私事，跟你没有关系。听说立竿见影打算上市，你们的关系、你们的私事就不是私事，将来跟广大股民的利益相关。我们作为记者，必须为大众的利益考虑。大家想不想采访？走，行，走，走。对，想在新闻做事情，感觉怎么样？对，尹总，你们真的打算复合吗？你到底有什么新的打算？一次说清楚。讲清楚，讲清楚。不能说这个，不能说。你说过了，这是我的私事，我拒绝回答，拒绝回答，拒绝回答。讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲本以为发布会结束，一切搞定，没想到，哎，是啊，我估计刘总肯定特别生气，我们得想个办法怎么应付他。你看，说曹操，曹操到。刘总您好，怎么搞的？什么新闻发布会？弄得一团糟，网络新闻一波再波，弄得全国都知道了，这不是负面宣传吗？对不起，刘总，非常抱歉，我真的不知道这记者为什么突然问出那么多偏离主题的话，场面真的很难控制。什么很难控制啊？出现任何情况，主持人应该有应变能力啊！你们应该找一个经验丰富的主持人。其实汪晴你也熟悉，他算是经验丰富的了。他明显的情绪失控，语无伦次，连你都被激怒了。现在好了。
，什么养生新蓝海啊，还没开始养生了，我都跳海了。刘总，要不这样，我们再办一次发布会吧？还办呢？一场闹剧还不够啊？前一个新闻发布会都已办不好，健康数据库，我怎么放心交给你们来承办呢？刘总，其实我们的技术能力您是清楚的，我们绝对没问题，请再给我们一次机会好吗？保证让您满意。技术能力，我相信。可再好的产品也架不住别人诋毁呀、啊。好了好了，现在说什么都一事无补了。我决定重新考虑，要不要让你们承包？哎哎，刘总。就这么一点点发布会，又能成这样？我觉得这刘总脾气挺急的，不太好沟通啊。当初要是不用忘情就好了。我觉得这事赖不了忘情，要怪就怪那个记者太混蛋了，一上来就是扯那些成年老赵。你觉得他什么意思啊？这是？早知道这样啊，我当初就不应该拦着忘情办记者招待会了，要不然的话，就不会有这一节了。好久没有见你这么开心了。是啊，今天啊，总算好好的出一口气了。你看吧，我就说这是个好机会。不过呢，哎，不过什么呀？反正现在汪晴呢，已经彻底的毁了尹建平的发布会，剩下的让他们两个自己去伤脑筋吧。<笑>花一点小钱得大大的成果，划算。嗯，走。老尹，吃饭了。哎，吃饭了。你看什么看的那么入神呀、啊？啊？哎，这上边报道说啊，立竿见影新闻发布会，这个汪晴是语无伦次。啊，我来看看。你看在这儿呢。哎呀，这怎么会是这样啊？怪不得建平昨天回来。一言不发呢？哎，干嘛去啊？哎呦，叫建明起床，问他到底是怎么回事啊？哎，坐下吧。啊，孩子不愿意说，就证明他不想说。他现在够烦的了，别再给他压力了。哎，你说好好的，怎么会弄成这样啊？对不起，把事情搞砸了。我记得以前。你不会轻易被激怒的。记者怎么一提到周凯文，您就……看来周凯文对你影响力很大呀。凯文一直没有任何消息。记者提及他名字的时候，我很惊慌，怕传来不好的消息，所以才……对不起啊，请你原谅我的失态。早知道你如此牵挂，我就不应该让你去做抛头露面的事情，所以才会搞成这么。我也不知道为什么记者会在那个时候提及周凯文啊，这也不能怨我呀。况且我一直在跟你道歉，你呢，连一句原谅的话都没有。原谅？原谅谁？你还是周凯文？你这话什么意思啊？我的意思就是说，如果你放不下周凯文，从此以后，我绝不会找你做任何的事情。可以。以后除了两个孩子的事情之外，我也不希望有任何事情再跟你有瓜葛。王群，你醒醒吧，周凯文不会再回来了。你说他不会再回来是什么意思啊？你在诅咒一个病人吗？建平，我太高估你了。王晴，你到底要执迷不悟到什么时候
表哥，行了，这次都跑十五分钟了，还能喘下来气吗？还行，这事儿我得跟我姑妈汇报一声。我爸跟姑妈知道了，一定特别高兴。别，千万别告诉他，我恢复的快，就因为他没打电话给我，而跟清静心情好。哎，还真是啊，以前为了打探你的消息，每天打十几个电话都不稀奇，这都半个月过去了。一个电话都没有，还真奇怪。不奇怪，他跟叔叔在一起心情好呗。不打电话给我，不奇怪。你瞧你这话说的，时间都过去这么久了，你还不能接受他？嗯、我在美国读书的时候，生活费和学费都他付的，我很感激。但是。感激和接受是两回事。哎，那我无语了。要我说啊，咱把两孩子接回来吧。汪晴他原来啊，他不这样啊，他干事儿挺能干的，而且特别有章法。现在是不是餐厅太忙了，又加上带着两个孩子，太累了？是啊。那我看建平也没有时间，那咱俩怎么把孩子接回来呀、啊？我想想。耶！哎，豆豆小志。哎呀！哎呦，宝贝儿，宝贝儿，哎呦！爷爷，你怎么在这儿？哎呀，妈妈今天有事儿，让我来接你们，咱们回家吧。呃，通关密语是什么？通关密语，就是。通关的密码呗！哎呀，爷爷，是密语，不是密码。对。哦，爷爷说错了。嗯。我想想啊。妈妈跟我们说，如果有任何人要带我们走，一定要讲密语，如果讲错就不能带走。哦，是这样的。嗯。海绵宝宝。嗯。大灰狼，喜羊羊。嗯。哎，樱桃小丸子。嗯。爷爷，你全答错了，看来今天你不能带我们走喽。哎呀，爸，哎，你怎么来了？呃，你不是挺忙的吗？我想帮助你照顾照顾他们。这段时间啊，确实拐骗儿童的案子是挺多的，还真得注意呢。我知道，您放心吧。这照顾孩子本来就是妈妈该做的责任，您不用担心的。再说，您最近身体不是也不好吗？您要是想他们了，回头走周末，我带他们回去看看您跟妈，好吗？哎，那那我们先回去了，跟爷爷再见，爷爷再见。哎，等等啊，你们还没告诉爷爷，通关的秘语是什么呢？我爱爸爸妈妈，爷爷奶奶。那我们走了。没问题的，只是打电话跟您确认一下您玉镯的位置。好，谢谢，再见。你不过是个小白痴，看看你的眼睛。小嫂，餐厅，你好。咱今天不打周凯文，只打豆豆跟小志。豆豆和小志怎么了？过两天是他们俩的生日，我想想带他们去游乐园。你不说我都忘了，幸好你提醒。那到那天你过来接他们吧，但是晚上的时候一定要送他们回来，不能留在你家。你能一起去吗？餐厅很忙，没时间走不开，你自己去就行了。是不是孩子生我的气啊？有客人来了，我先不说了。伯父伯母
动，好久不见。哟，你怎么回来了？小宝这几天不是不在吗？屋子里啊，格外的安静。这个时候就觉得有点寂寞。啊、我就想到了伯父伯母，你们对我的好。我这人呢，也没那么难相处。人家敬我三分，我敬人七分，就这么简单。就是啊。我一想到伯父伯母对我的好，就特别回来看看你们，哎、啊，还买了些礼物呢。伯父啊，这个是鸡精，你每天喝一瓶，保证您精力永远旺盛。不用了，我想吃什么啊？建平会给我买的，你拿回去自己喝吧。那没关系，我就放着，你慢慢喝。伯母啊。这里啊是全套的保养品，还有化妆品，这一套啊都好几千块，我是用了特殊关系才买到的，啊，我自己用了觉得还不错，所以就买来给伯母您试试看。啊，还有这个面膜啊，你每天晚上睡前用一次，不出几天，人家见到你啊，还以为见到你的女儿了。<笑>瞧你说的，有那么夸张吗？只要伯母喜欢，花再多钱啊都值得。嗯，行，既然钱花了，那我就收下了。晚上留下来吃饭吧。我呢，给建平打个电话，也让他早点回来。呃，不用了，不用了，我还有事儿，那我先回去了。哎，小宝怎么样了？啊、哦，嗯、呃，小宝的淤青已经渐渐退了，现在被我妈养得白白胖胖的。哎呀，哎呀，那就好啊，那你赶紧把他接回来吧，都这么多天了。我也想把小宝接回来住，可是，怎么了？你们也知道，建平跟我的关系一直很紧张，这样子对小宝的成长会带来负面的影响。每次想到这个，我都在犹豫，该不该把小宝接回来住？当然要接回来了，小宝要跟爸妈在一起，还有爷爷奶奶，那建平跟你的关系就再不好，也不会对小宝不好的。也是啦，虽然我跟汪琴现在是井水不犯河水，可是我是没有证据可以证明汪琴他在背后说我的坏话。可是建平每一次见到我都没有给我好脸色看过。我知道我过去做错了一些事情，但是伯父伯母，你们评评理，我这次回来。是不是有所改变？嗯，你这次回来确实和以前有些不一样。嗯、不管建平怎么对待我，我都不恨他。但是小宝是无辜的，如果让他一个这么小的孩子承受这么多的外在压力，有那么严重吗？孩子那么小，有什么外在的压力啊？我们尹家对他难道还不好吗？那是您不知道。不知道什么，你说吧，小宝受什么委屈了？说呀，豆豆跟小智都有建平公司的股份，为什么小宝没有？更何况，豆豆还不是你们尹家的亲骨肉呢？难道就因为建平讨厌我，而小宝是我生的，所以小宝就不会拥有股份吗？哪有的事啊，尹家对谁都公平。该有的绝对都有，可是我跟建平提过好几次了，他都敷衍我，觉得他没有想把股份给小宝的意思。啊，你就担心这个？那个，回头我跟建平讲啊，绝对给小宝公平的待遇。伯母，您对小宝的爱真的是无话可说。可是，啊、算了算了，我看您还是别说了吧。我不想因为小宝影响你跟建平的母子感情，这事儿你就别管了。我就不信建平敢不听我的。伯母，那小宝的权益就靠您来争取了。您放心，等小宝长大了之后，一定会好好孝顺你们两位老人家的。哎呀，你就早点把小宝给接回来了，什么都好说。
。那周末呢，是你们两个的生日。嗯爸爸说：“带你们两个去游乐场，耶、yeah! ！妈妈去吗？嗯，妈妈工作很忙，就不能跟你们一起去了。不过妈妈可以保证，一定给你们准备一个最好的生日礼物。可是妈妈就是我们最好的礼物呀。对呀、啊，妈妈一起去，一起去嘛。”特别的生日，什么是特别的生日啊？就是有跟爸爸妈妈一起出去玩，也有很大很大生日蛋糕的生日。每次过生日没有给你买很大的生日蛋糕啊？你忘记了吗？那没有你陪着，我就是没有过过吗？对呀、啊，妈妈，妈妈一起去好不好？好不好？哎呀，好了好了好了，不要吵了，我陪你们去，行了吧？耶、yeah!。想太多，是自己太软弱，太执着。我回来了。你不必再难过。那天在发布会上捣乱的那个记者告诉我说被别人利用了，而且现在跟我扯平了，这到底怎么回事啊？事情都过去了，你还是别知道了吧。我为什么不知道啊？我想知道事情的真相到底怎么回事啊？知道了可能会更糟糕，还是别知道了。哎，莫晴，你告诉我到底是怎么回事？我想知道啊。是狐狸，他买通小爱，故意去闹事。这狐狸，他怎么能这么干呢？因为个人的恩怨要把我的公司搞垮，这对他跟孩子有什么好处啊？我得说说你啊！我希望以后这种事情你不要瞒着我，行吗？你告诉我事情的真相可以吗？就不应该让你知道。你知道了又能怎么样呢？跑回家再大闹一场，再去质问狐狸，家里已经都一团糟了，难道还要把关系搞得更僵吗？还是给孩子一个安静的生活环境吧。王姐，我可以不知道，但是我的爸妈得知道事情的真相，否则，否则他以为是你把我公司搞垮了，知道吗？只要不连累豆豆和小智就好了。你爸妈怎么看我，我无所谓的。狐狸，他能这么做，无非也就是为了想给小宝多争取一些空间和利益。我宁愿背这个黑锅，也不想再跟狐狸有什么瓜葛。都是这种个性，就像当初，明知道豆豆是报错了，也不跟我讲，结果呢，弄得现在不可收拾。我说了，你跟狐狸的关系，就能收拾得了吗？算了，都过去了，别再提了。在学校乖不乖呀、啊？乖。嗯，发生什么事情了吗？学校？呃，那个四年级的还有一个另一个班的打架了。那你有没有参与啊？没有，我在旁边参加。这才是好孩子。嗯。嗯爸爸，你还要走吗？爸爸当然要走了，爸爸还要去上班呢，对不对？那狐狸阿姨还住在我们家吗？对。就算住在我们家，他也只是爸爸的普通朋友，对不对？我们不要他，我们要妈妈回去，我们要妈妈回去跟爸爸住在一起。嗯，爸爸的好儿子，哎呀！
在啊，但是你们两个别为难爸爸了，爷爷奶奶需要爸爸照顾。再说还有小宝也需要爸爸照顾呀。那行了啊，行了，别不高兴啊。这个礼拜不是我们要出去玩吗？去游乐场玩，对不对啊？一玩玩一整天的。那爷爷奶奶要去吗？去啊！爷爷奶奶听说跟你们去游乐场玩啊，就特别特别的高兴。现在已经开始在家准备好吃的了。<笑>那妈妈就是。妈妈。什么？之前取消预定的，现在又都补上了。那他们定的哪一天呀、啊？飞出去了！飞出去了！飞出去了！哦，我知道了。啊，是海豚的乘客飞出去了。哎，哥，凯文，才刚去，怎么就回来了？妈，我愿意接受杰布总经理的职位。哎呀，你手机响了一个下午了，你怎么不接电话呀？小艾今天传微信给我，他说如果尹建平找他麻烦，他就找我算账。这么说，尹建平知道了？汪晴都知道了，尹建平有可能不知道吗？反正现在接电话肯定没妈妈臭头，等他气消再说。那拜托，关静音好不好？吵死人了。啊，你看。尹建平果然打了好几通，该来的逃不了。你你这不接电话，他找上门来，你不是更惨？哎，我妈也打来了。妈，怎么了？哎呀，怎么不接电话？急死我了呀！你女儿我在做大事业呢，什么事啊？小宝情况不对头。怎么不对了？我也说不上来，反正就是不正常，不会有什么事吧？你别瞎猜，明天早上我回去一趟。好、啊、好，你先休息，你别担心啊。爸妈，你们来了。哎，妈妈快点，妈妈快点来。真是不好意思，我今天可能没办法跟你们一起去了。嗯、餐厅的厨师今天有事请假了，后厨有点忙不过来，我得在后厨看着他们。妈妈不去，我也不去。小智豆豆，今天为了你们过生日，我和奶奶给你买了好多好多东西呢，都在车上呢。对呀、啊，走走走走、啊。我还是不想去。哎，我也不去。不行，你看今天大家伙好不容易团聚到一块儿，又是他们两个的生日，你是不是把餐厅的事儿先放一放？哎，是啊，那餐厅不还有其他厨师吗？呃，不见得每个都不顶用嘛。其实我是想跟你们一起去的，可是金岛餐厅本来地界就比较远，能来的都是回头的客人，靠的是餐厅的口碑。之前餐厅出过一样子事儿，我不想再有什么麻烦，所以小石豆豆。妈妈答应你们，下个星期再带你们出去玩。这个星期，你先跟爷爷奶奶还有爸爸一起去游乐场，好不好？不要，我也不想去，除非妈妈也去。下个星期我约了朋友，没空。妈，爸，既然没有时间，就别勉强了嘛。放心，反正出去玩，等你空了再说，好吗？那我们先走吧，走。您这么小心眼，是不是还跟我们记仇呢？哎呀，也别那么说，餐厅是汪晴的事业，餐厅要垮了，他怎么生活呀、啊？现在顾客啊那么挑剔，口碑差了是要命的，要想不让他管啊，也是不可能的。就这一两次，又能怎么样啊？你
你还帮他讲话？这家里人比什么不重要啊？你拉下老脸去求他，人家也不买你的账。不行，我们不能再让汪晴霸占着小智和豆豆。无论如何都要把孩子给要回来。妈，这哪是汪晴霸占呀？是俩孩子自己不愿意回来，好吗？你说这以后这两个孙子会不会都跟我们不亲了？别想那么远啊！就算是这样，那不还有小宝吗？哎呀，你别提小宝，一提小宝我就更来气了。这个狐狸想送来就送来，想接走就接走，也不征求我们同意，现在还大老远的送到深圳去了。你说这不诚心疏远我们吗？建平啊，你得想办法把我的孙子们给弄回来。哎，必要的时候咱们就打官司。妈，您累不累啊？打什么官司啊？那之前不是咨询过律师吗？就算这样的话，那孩子只能要一个。豆豆跟小智，您要谁？只能要一个。对呀、啊，他们俩关系现在这么好，你就忍心拆散呀？如果是我，俩孩子都给王晴。哎，你脑子进水了，你、啊、说什么呢？你不要，你不要，我这当爷爷还得要呢。哎呦，行了，爸妈，你们别再说这个事了，别再说了，行吗？不管在哪里，那这也是我的孩子，你们的孙子呀。行了，咱以后别说这事儿了，别说这个事儿，行了吗？我上楼了。哎，建平，我上楼。哎，这尹家二老趁贤而来，败贤而归。哎，会不会对你有意见啊？有意见是当然的，但是事情就这么巧，碰上了我也没办法呀。嗯，那怎么又说话呀？这附近也不太有客人会来这儿。回来过，真的，这花凯文以前也送过我。他要是回来，那干嘛不出现啊？还把这花扔路边。妈，小宝怎么样了？你看，小宝身上的淤青更严重了。你不在我也不敢拿主意，挺吓人的，就要早点做打算才行。明天检验报告就出来了，就知道是什么问题了。不会有什么问题吧？妈，您别这么紧张嘛，要不到时小宝没事，你却吓出病来了。我不紧张，好好，不紧张，小宝没事啊。确诊是血友病 A。血友病 A， 这这什么病啊？是第八因子问题，促凝成分缺乏症，又称 AGH 二症，是一种隐形的遗传疾病，女性传递，男性发病。这,这怎么可能？医生，需不需要再检验一次？从小宝宝的种种迹象可以证明，已经确诊为是中度出血。那那么现在该怎么办？必须实行替代性治疗，就是注射第八凝血因子，让血浆因子提高。如果大老师重度的出血，那很可能会脑出血死亡。那您您说注注射那个什么因子的，能根治吗？就是最好的治疗方式就是干细胞治疗，但是这种方式呢，相对来说配对比较困难。所以说，能保住小宝宝的性命，最好的方式也就是干细胞注射。不哭了，你快看小宝怎么了，一直哭个不停。检验报告怎么样？小宝什么毛病？医生说小宝是血友病 A。什么病 A？ 
现在一时很难解释的清楚，反正以后都要小心照顾就是了。我已经很小心了，药呢？快拿药给小宝吃，我都给他吵得烦死了。这种病没有药医，而且会跟着小宝一辈子。啊？这个病会一生跟着小宝，小宝一辈子都好不了。先生，你继父，再是你姐。现在又是小宝，老天爷为什么这样折磨我们？小宝要是再有个三长两短，我们怎么向你姐交代？我跟你说，虽然我们家不缺钱，但是也绝不能饶了那个尹家，不为你姐，也要为小宝争得一份家产。妈，你放心，现在的尹家还不知道这件事情。我会想办法处理的。先别说小宝是我的亲侄子，你的亲外孙，他也是我们手上现在唯一的牌。如果小宝有了三长两短，这个复仇计划就泡汤了。可是现在又突然发生这样的事情，我得赶紧抓紧时间了。妈，这段时间小宝暂时不能回你家。那就麻烦你辛苦一点照顾他了，莎莎，你要好好为自己想一想。虽然说要为你姐讨回个公道，但也不能因为这个事就耽误了你自己的终身大事。小宝这个病，你是治不好，我还指望你给我生个外孙呢。